हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आप सभी के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है सेवन क्यू सी टूल्स तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेवन क्यू सी टूल्स क्या हैं इनमें कौन कौन से टूल्स आते हैं और इन सभी टूल्स को हम डिटेल में समझेंगे साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सेवन क्यू सी टूल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सेवन क्यू सी टूल्स क्या है सेवन क्यू सी टूल्स बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का एक सेट है जो प्रॉब्लम्स की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद करते हैं इन्हें सेवन बेसिक क्वालिटी टूल्स या क्लासिक सेवन टूल्स या ओल्ड सेवन क्यू सी टूल्स के रूप में भी जाना जाता है सेवन क्यू सी टूल्स बेसिक और इफेक्टिव टूल्स हैं जिनका उपयोग वेरियस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी और एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए किया जाता है टोक्यो विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर काउरू इशिकावा ने क्वालिटी मैनेजमेंट के इन सेवन क्यू सी टूल्स को इंट्रोड्यूस किया था सेवन क्वालिटी कंट्रोल या सेवन क्यू सी टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिटी में इंप्रूव करने कॉस्ट को कम करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं तो ये सेवन क्यू सी टूल्स क्या क्या हैं? या हम ये कहें कि इन सेवन क्यू सी टूल्स में कौन कौन से सात टूल्स आते हैं तो हम वो समझ लेते हैं तो सबसे पहला टूल है इसमें चेकशीट दूसरा है रेटो चार्ट तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम चौथा है स्कैटर डायग्राम पांचवा है स्ट्रेटिफिकेशन छठा है हिस्टोग्राम और सातवा है कंट्रोल चार्ट्स। कुछ जगह पर आपको इसके स्ट्रेटिफिकेशन की जगह पे फ्लो चार्ट भी लिखा हुआ मिलेगा तो चलिए हम जानते हैं इन सभी सातों टूल के बारे में इन सभी सातों टूल को एक एक करके समझ लेते हैं तो सबसे पहला टूल है चेकशीट तो डेटा कलेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली शीट को चेकशीट कहा जाता है चेकशीट का उद्देश्य महत्वपूर्ण डेटा या इंफॉर्मेशन को टेबल में लिस्ट करना और उनकी स्टेटस की जांच करना है इससे प्रोडक्शन प्रोसेस की प्रोग्रेस को समझने पैटर्न को खोजने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वो शीट जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज की जा रही है वो चेकशीट है और उस चेकशीट में डेटा कलेक्ट करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके स्टेटस की जाँच कर सकते हैं तो ये चेकशीट का मेन पर्पज हो गया चलिए अब हम समझते हैं दूसरे टूल को जो कि है पेरेटो चार्ट विलफ्रेडो पेरेटो के नाम पर इस चार्ट का नाम रखा गया है इसीलिए इसको पेरेटो चार्ट बोलते हैं तो इस क्यूसी टूल का उपयोग किसी विशेष समस्या के सबसे बड़े योगदानकर्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है यानी कि इस टूल का उपयोग हम क्यों करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसका पता लगाने के लिए पेरेटो चार्ट को यूज करते हैं पेरेटो चार्ट को बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के कॉम्बिनेशन में दर्शाया जाता है यह 8 टू 20 रूल्स को फॉलो करता है या इसका जो आधार है या जो बेस है वो फाउंडेशन है वो है 80 टू ट्वेंटी रूल तो ये 80 टू ट्वेंटी रूल क्या है 80 टू ट्वेंटी रूल कहता है कि 80 परसेंट इफेक्ट के लिए 20 परसेंट फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं इस इन फैक्टर्स की पहचान करने से क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को कॉज को एडजस्ट करने और प्रॉब्लम्स को आसानी से रेक्टिफाई करने में मदद मिलती है तो बेसिकली पेरेटो चार्ट क्या है पेरेटो चार्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिव फैक्टर हम इस पेरेटो चार्ट के थ्रू पता करते हैं यह जो चार्ट है ये एट्टी ट्वेंटी रूल के ऊपर बेस्ड है जो कि एट्टी ट्वेंटी रूल क्या बोलता है कि एट्टी परसेंट ऑफ द इफेक्ट एक्टिव जो कोई भी जो एट्टी परसेंट इफेक्ट है प्रॉब्लम का वो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्वेंटी परसेंट होते हैं तो ये इसका बेस है तो चलिए हम समझते हैं तीसरे कॉज को जो कि है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तो जो कॉजेंट इफेक्ट डायग्राम है इसको फिसबोन डायग्राम या इसी कावा डायग्राम भी बोलते हैं तो कॉजेंट इफेक्ट डायग्राम की जो शेप होती है या तो ये हम ये कहें कि कॉजेंट इफेक्ट डायग्राम जो है वो कॉज और इफेक्ट के बीच में एक रिलेशन शो करता है इसलिए इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं इसकी जो शेप है वो फिस और फिस की बोन्स की तरह होती है इसलिए इसे फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं और इस डायग्राम को जो है इसी कावा साइंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसलिए इसे इसी कावा डायग्राम भी बोलते हैं यह यूजर्स को इफेक्ट या प्रॉब्लम्स के कॉजेज या फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने और अकॉर्डिंगली उन्हें सॉल्व करने में मदद करता है यानी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हम किसी भी इफेक्ट के जो जो पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं 
उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके थ्रू और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद मिल सकती है तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हम चलते हैं चौथे टूल की तरफ जो कि है स्कैटर डायग्राम स्कैटर डायग्राम एक स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल है ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है यानी कि इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दो वेरिएबल दो वेरिएबल है उनका आपस में रिलेशन क्या है यानी कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है या उनमें आपस में कोई को नहीं है इस चीज को पता लगाने के लिए हम स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं अब हम चलते हैं पांचवे टूल की तरफ जो कि है स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है और उन्हें ग्रुप्स में क्लासिफाइड करता है डेटा स्ट्रेटिफिकेशन से उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद मिलती है जिससे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होता है इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस की समझ में सुधार करता है और इन या बॉटल की पहचान करता है तो इस तरह क्या हो गया स्ट्रेटिफिकेशन क्या है स्ट्रेटिफिकेशन में हमें डेटा को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है जैसे कि क्या है हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि क्या मेन इनफिशियंसीज है या क्या बॉटल नेक्स है उनको हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम चलते हैं सिक्स टूल की तरफ जो कि है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम की शुरुआत कॉर्ड पियर्सन ने की थी हिस्टोग्राम एक बारग्राफ है जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है इसका उपयोग प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी समय आवश्यक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स का अध्ययन करने के लिए किया जाता है हिस्टोग्राम क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए वेरियस डेटा सेट्स की एक्शन का इंटरप्रेटिंग और एनालाइज करने में मदद करता है तो हिस्टोग्राम क्या है हिस्टोग्राम बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है या एक है एक एक बार ग्राफ है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है तो इसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में किस जगह पे या कहां पर इंप्रूवमेंट करना है नेक्स्ट सेवंथ टूल है कंट्रोल चार्ट कंट्रोल चार्ट क्या होता है कि इस क्वालिटी कंट्रोल टूल को वॉल्टर ए शेवार्ड के नाम पर शेवार्ड चार्ट भी कहा जाता है तो कंट्रोल चार्ट का जो दूसरा नाम है शेवार्ड चार्ट बोलते हैं इसे सेवार्ड चार्ट बेसिकली क्या है जो वॉल्टर ए शेवार्ट जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर इसे शेवार्ड चार्ट कहा जाता है कंट्रोल चार्ट एक स्टैटिस्टिकल चार्ट है जिसका उपयोग समय के साथ प्रोसेस की स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है यह करंट डेटा को हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करके प्रोसेस वेरिएशन को कम करने में मदद करता है इसके अलावा कंट्रोल चार्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स के लिए डिसीजन लेने में मदद करता है तो बेसिकली क्या है कंट्रोल चार्ट जो है एक स्टैटिस्टिकल चार्ट है जिसका उपयोग प्रोसेस की स्टेबिलिटी को या उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है तो ये इन सभी सात टूल्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इन सभी सात टूल्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए मैं इन सभी सात टूल्स पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इन सभी अलग अलग चार्ट्स के बारे में एक एक वीडियो होंगी जो कि इन चार इन टूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो चलिए अब हम समझते हैं सेवन क्यूसी टूल से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में तो सेवन क्यूसी टूल से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं तो उनमें से जो कुछ मेन बेनिफिट्स हैं वो है नंबर वन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है नंबर टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम इन द प्रोसेस मतलब प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और एनालाइज करने में हेल्प मिलती है नंबर थ्री है इंकरेज टीम वर्क टीम वर्क के लिए इंकरेजमेंट होता है नेक्स्ट है एफिशियंट वे ऑफ सॉल्विंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक एफिशियंट वे है ये डिटरमाइनिंग रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की रूट कॉज को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है नेक्स्ट है सजेस्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो इसके थ्रू हमें पता चलता है नंबर नेक्स्ट है इनहेंसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अगर हम सेवन क्यू सी टूल्स यूज कर रहे हैं उसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमारा इनहेंस होता है तो ये मेन मेन बेनिफिट्स हैं जो सेवन क्यू सी टूल्स के थ्रू होते हैं तो इस तरह आज हमने समझा सेवन क्यू सी टूल्स के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय 
आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो